Welcome viewers, welcome to Share Now TV. Myself Dr. Deepthi, Trichologist and Cosmetologist. Now, we have a scalp analyzed by Raghava. We have a zoom up on the screen. We have a root, a root, a root, a root, a scalp condition. We have a look at this too. Hello Raghava. Hi Doctor. We have a scalp analyzed by Raghava. Okay. We have a watch edge. Okay Doctor. So, this is a scalp analyzer. We have a scalp analyzer. Now, Raghava is here. Scalp analysis चेस्तु नामु, एकड़ चूड वच्छिनु, On an average विरिकी प्रती root नींच कूड, two hair कन्पस्तुन्ने, रेंडु वेंट्रुकलु, एक root नींच, चूसेर इकड़, इक इरूट दगर, चिन्न पाटी, sebum secretions, dandruff का convert होथुन्नाई, इदी dandruff का पेरकोन वच्छिनु, इकड़ कूड मेर गम Hair line dagger, chala thin naga onna hai hair. Di melal melal ga il line ane di reside ayah chota. Sunnati hair ane di kanpichram chala common an mat. Pratyokar ki ikda mundu bagan lo choose te ila thin naga kanpich tu untai. Kadhi ga wenak keladam modalai te konto thick gan eh onna ikda. Ichin itu untuk cuci sara, ide mau apa pun nincu unna hairan mata. Baga stronga undi, okarut nincu rendu mudu nalgu hair kuda unnai. Adah ikat mir gaman nincu natlai te, chala feeble ga undi, i root ane di proper ga kane pichet lai tu. Akan nincu sunnat hair bite kocchin de, ikat kuda chodan de. In tapet the follicle, in tapet the root, miniaturisation ayi, ila chinna ga ayi, kramanga in tap chinna ga ayi, tarwata smooth ga scalp laga convert tu undi. Ini hair loss ane itu rapid ga unna puru mana mila anti follicles ni gamanin cewa cuna nama ata. Kunci kini kono. Ikat cuci net lai te scalp pai na wena ka wipe. Ante nadi neti bahagian ni cing kunci wena ka wipe ka cuci net cuci net lai te chala strong ga undi hair. Indu walan ante wena ka जनरल का वैनका बटर तला होच्छे चांसेस तक हुआ आकर सेल्स अन्य गुड़ बाग एक्टिव गा उन्टाई कारण का बाग हेयर ग्रोथ अन्य दी थिकनेस अन्य दी हेयर थिकनेस अन्य दी मानो वैनका वाइप का चूड़ा वच्चुनान माटा थिन्निंग अंता कोड़ा मानो कुमुंद भागम लोनो लेदा ये पाई भागम लोनो कन्विस्टो उन्टन्दी मेरे मार्जिन सन्ने कोड़ा कन्ने पिच्ची कन्ने पिच्ची नटगा उन्नाई इलान्टी वन्ने कोड़ा डोर्मेंट सेल्स अन माटा इकट कोड़ा मेको चिन्ना सर्कल आरगा कन्पिस्ता उन्दी कदा इमेज इधर रीसेंट का क्लोज आई ना रूट्स रीसेंट का क्लोज आई ने वो कमोडो लेकन आलगु नेला लक्रितम क्लोज आई ना रूट्स वाटे निंची कोड़ा इलाउ उन्टाई अन माटा बेबी हेयर ने भी लाथिन नगा चिन्ने चिन्ने नगा मदला होतू उन्टाई इवी बलम पुंज को नहीं कौन तलेंत पेरेगे दाका कोड़ा इला पल्स गाने उन्टाई इपट वर्को मन चूसना रागवा स्कैल पे लाउ उन्दी अने दी मन चूस ऐंक दा इला कोनी डोर्मेंट सेल्स उन्नाई कोनी मिनिएचराइजेशन � तरवात तरवात आ इला सन्नगा स्टार्ट आई कोनी नालको इला मूस को पोये परिस्थिति वस्तु उन्तुन्दन मार्ट अंटे हेयर लॉस अनेडी ये कोगा उन्ना पुरु मेको एवरेज का इलान्टे थिकनेस उन्तुन्दी ई टाइम लो मेरु मंची डाइट सप्लीमेंट्स तीस कुन्नट लाई थे मल्ली तिरिगी इलान्टे परिस्थिति के बेले चांसेस चाला � इधर वाले किट लागा थिकनेस नहीं पंदा लेतु। आलान टपड़ो ये इलान्टे फेजेस लो कनक का मनमु क्लिनिकल गा रूट स्टिमुलेशन थेरेपीस लेदा पीआरपी इंजेक्शन्स प्लांट स्टेम सेल इंजेक्शन्स 
లేదా మీసో కాక్టైల్ మీసో థెరపీస్ ఇచ్చినట్లయితే కనుక కొద్దిపాటిగా మరీ ఇంత థిక్నెస్ రాకపోయినా కానీ మినిమం థిక్నెస్ వచ్చే రకంగా మనం హెయిర్ని స్టిమ్యులేట్ చేయవచ్చు అనమాట సో వీరి విషయంలో మనం పెద్దగా ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వకపోయినా చిన్న వయసు వారు కనుక మనం మంచి డైట్ని సజెస్ట్ చేయగలిగితే లేదా దీంతో పాటుగా సప్లిమెంట్స్ని కూడా అంటే వీరికి ఉన్న డెఫిషియన్సీస్ ఏమున్నాయో మనం బ్లడ్ టెస్ట్ రూపంలో తెలుసుకుని ఆ డెఫిషియన్స్ని డెఫిషియన్సీస్ని పూడుస్తూ కనుక మంచి సప్లిమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగితే ఈ ఇక్కడ హెయిర్ గ్రోత్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యి హెయిర్ లాస్ పూర్తిగా కంట్రోల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట సో వీరికి యాజ్ సచ్ మనం క్లినికల్గా ఏం ట్రీట్మెంట్ సజెస్ట్ చేయబోవడం లేదు యాజ్ హీఈస్ యంగ్ ఎనఫ్ అండ్ హెయిర్ అనేది మళ్ళీ రివర్సిబులే ఆ గ్రోత్ అనేది రివర్సిబులే కనుక మనం స్పెషల్గా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ చెప్పడం లేదు ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ హిమ్ అ గుడ్ డైట్ అండ్ సప్లిమెంట్స్ ఇప్పుడు ఫీమేల్స్లో హెయిర్ లాస్ ఎలా ఉంటుంది అది స్కాల్ప్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ఎలా కనబడుతుంది అనేది మనం చూద్దాం షాజియా ఉన్నారు ఇవాళ మనతో షాజియా స్కాల్ప్ చూద్దాం ఓకే షాజియా మీ స్కాల్ప్ అనాలిసిస్ చేద్దాం షాజియా హెయిర్ గ్రోత్ కనుక చూసినట్లయితే చాలా బాగుంది స్కాల్ప్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంది ఏ ఫంగై కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఏమి కనిపించట్లేదు అండ్ చిన్న చిన్న బేబీ హెయిర్ కూడా వస్తున్నాయి మంచి గ్రోయింగ్ ఫేజ్లో ఉంది ఇప్పుడు తన స్కాల్ప్ అనేది అంతేకాకుండా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయిల్ సీక్రిషన్స్ చూడండి ఆయిలీ సీక్రిషన్స్ బల్బర్ ఫామ్లో హెయిర్కి పట్టి ఉన్నాయి అంటే తనకి కొంచెం జిడ్డు ఎక్కువగా వస్తుంది చెమట ఎక్కువగా వస్తుంది జిడ్డు కూడా ఎక్కువగా ఉంది అనమాట ఇలా చిన్నపాటి ఇయర్బడ్ షేప్లో కనిపిస్తూ ఉంది మనకు ఆయిల్ అనేది తనకి ఒక్కొక్క రూట్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ త్రీ టూ ఫోర్ అలా వెంట్రుకలు వస్తూ ఉన్నాయి ఇక్కడ కనుక మనం చూసినట్లయితే దీనికి మెయిన్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి గ్రే హెయిర్ చూసారా మీకు అక్కడ రెండు స్ట్రాండ్స్ గ్రేగా కనిపిస్తున్నాయి ఇదిగోండి ఇది గ్రే హెయిర్ అనమాట సో చాలానే ఉన్నాయి గ్రే హెయిర్ అనేది స్కాల్ప్ కండిషన్ మాత్రం చాలా నీట్గా ఉంది స్కాల్ప్ మీద ఎటువంటి డాండ్రఫ్ కూడా కనిపించడం లేదు కొద్ది పాటిగా డార్మెంట్ సెల్స్ అక్కడక్కడ కొన్ని కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అండ్ దట్స్ క్వైట్ నార్మల్ ఇక్కడ కొంత కొద్ది పాటి స్పేసెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఫీమేల్స్కి ఎప్పుడైనా సరే ఈ కరోనల్ పాటలో అంటే పాపిట భాగంలో కొద్ది పాటిగా థిన్నింగ్ అనేది సహజమే సో మనం షాజియా స్కాల్ప్ చూసాం కదా స్కాల్ప్ అంతా బాగానే ఉంది గ్రేయింగ్ మాత్రం ఒక కన్సర్నే ఎర్లీగా షీఈస్ యంగ్ బట్ స్టిల్ గ్రే హెయిర్ బాగా బాగా ఎక్కువగా ఉంది కనుక మనం ఈవిడికి స్టెమ్సెల్ బా ప్లాంట్ స్టెమ్సెల్ థెరపీస్ బాగా సజెస్ట్ చేయవచ్చును దీంతోపాటు మీసోథెరపీ కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది పిఆర్పి ఇంజెక్షన్స్ ఇవ్వడం మూలాన కూడా ఇలా ఎక్కడైనా థిన్నింగ్ ఉన్నా కానీ అక్కడ కొద్ది పాటిగా డెన్సిటీ అనేది క్రియేట్ చేయవచ్చును సో ఓవరాల్గా గ్రే గ్రే హెయిర్కి మాత్రం మనం స్టెమ్సెల్ థెరపీని సజెస్ట్ చేయడమే కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట ఈ స్టెమ్సెల్ థెరపీ మాత్రమే కాకుండా చక్కటి డైట్ ము ముఖ్యంగా గ్రేయింగ్కి కావాల్సి గ్రేయింగ్కి యాంటీగా పనిచేసే చక్కటి డైట్తో పాటు సప్లిమెంట్స్ని కూడా వీరికి సజెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ట్రీట్మెంట్ వైజ్ కొద్దిగా వీ నీ టు ఆస్క్ టు గో ఫర్ స్టెమ్సెల్ థెరపీ అదర్వైజ్ అంతా బాగానే ఉంటే కనుక మనం ఓన్లీ సప్లిమెంట్స్ అండ్ డైట్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తామన్నమాట ఇందాక మనం రాఘవ గారి కేసు చూసినట్లయితే కనుక తనకి అసలు ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ సజెస్ట్ చేయలేదు బికాస్ తనకి గ్రోత్ వైజ్ అంతా బాగానే ఉంది స్కాల్ప్ బాగానే ఉంది ఇందాక మనం చూసిన రాఘవ కేసులో కనుక గ్రే హెయిర్ లేదు స్కాల్ప్ ఓవరాల్గా బాగానే ఉంది పెద్దగా హెయిర్ లాస్ లేదు అండ్ అబ్బాయి చాలా చిన్న ఏజే కనుక హెయిర్ లాస్ అనేది రివర్సిబులే కనుక మనం ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి సజెస్ట్ చేయలేదు బట్ వీరి కేసులో ఏంటంటే గ్రేయింగ్ ఈజ్ అ కన్సర్న్ ప్రిమెచ్యూర్ గ్రేయింగ్ ఈజ్ అ కన్సర్న్ కనుక మనం స్టెమ్సెల్ థెరపీస్ని సజెస్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో షాజియా మీకు స్టెమ్సెల్ థెరపీ అనేది నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను అదర్వైజ్ మీకు గ్రేయింగ్ ప్రిమెచ్యూర్ గ్రేయింగ్ తప్ప వేరే పెద్ద ప్రాబ్లం అంటూ లేదు యువర్ హెయిర్ గ్రోత్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ మనకి గ్రేయింగ్ కోసం కొద్దిపాటిగా సప్లిమెంట్స్ డైట్తో పాటు స్టెమ్సెల్ థెరపీని సజెస్ట్ చేస్తే దీనికి గ్రేయింగ్ పూర్తిగా కంట్రోల్ అయితే అవుతుందని నేను చెప్పలేను కానీ కొత్తగా హెయిర్ అనేది గ్రేగా అయిపోవడం అనేది కొద్దిగా స్లో డౌన్ అవుతుంది పెద్దగా తేడా ఏమి కనిపించకపోవచ్చును బికాజ్ షీ హ్యాస్ మోర్ గ్రే హెయిర్ ఆ గ్రే హెయిర్ని మనం ట్రీట్మెంట్ అయితే లేదు దానికి కొత్తగా గ్రే హెయిర్ రాకుండా ఉండడానికి హెల్ప్ అవుతాయి ఈ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ ఉన్న ఆల్రెడీ ఉన్న గ్రే హెయిర్ని మాత్రం మనం రివర్స్ చేయ
స్టెమ్ సెల్ థెరపీస్ అనేవి ఈ ఎర్లీ ఏజింగ్ ప్రీమెచ్యూర్ గ్రేయింగ్ అనేది ఆపడానికి మెలనోసైట్స్ని తొందరగా చనిపోకుండా కాపాడుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో స్లో డౌన్ చేయొచ్చు మనం ఈ ప్రొసీజర్ అనేది ఫర్దర్గా డీటెయిల్స్ కోసము యూ కెన్ విజిట్ క్రౌన్ సీస్థెటిక్ సొల్యూషన్స్ పంజగుట్ట ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్